हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप लोग आज हमने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड नाइन का विकास का जो फाइनल टेस्ट का असाइनमेंट है जिसमें हमने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट सेक्शन डी चैप्टर नंबर नाइन की तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को साइंस का सेक्शन डी चैप्टर नंबर नाइन फर्स्ट ऑफ दैट क्वेश्चन नंबर वन एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड डेराव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म तो अगर इसके लो की बात करेंगे तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स एट्रैक्टेड अदर ऑब्जेक्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एंड इनवर्सली प्रपोजनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम ये क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके बाद आपको डायग्राम ड्रॉ करना है वन ऑफ द सर्कल सेकंड एक अर्थ बताना है एक मून बताना है बोथ ऑफ द मासिस ए एंड बी ऑब्जेक्ट बोथ मासिस आर डिफरेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टू ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल डी अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एट्रैक्शन टू द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस मीन्स एप प्रपोजनल टू कैपिटल एम इन स्मॉल एम ओके and inversely proportional to square of distance between them means f proportional 1 upon d square equation 1 or 2 pe se f proportional capital m small m upon d square right agar mujhe proportional ki sign hatani ho to uski jagah mujhe kya rakhna padega g constant to f is equal to g capital m small m upon d square likha hai g is equal to constant and is called a universal constant सो so, जी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम एंड वैल्यू ऑफ जी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन रेस टू माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स डन नेक्स्ट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिराइव द कॉम्प्रेंसिव फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन द स्मॉल जी एंड कैपिटल जी स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दैट फॉलिंग फ्री ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब फोर्स ऑफ द ग्रेविटी अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग क्या होता है फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशन एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ ओके डेरिवेशन की बात करेंगे स्मॉल जी एंड कैपिटल जी तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट हैविंग द मास एम एक्सेलरेट ड्यू टू ग्रेविटी तो एफ इज इक्वल टू एम ए की जगह पे लिखेंगे एफ इज इक्वल टू एम जी एंड जी इज इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी अपने बात करेंगे फोर्स की सेकंड फॉर्मूला जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिराइव की थी एफ इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर इक्वेशन वन एंड टू दोनों चेक करो राइट right? दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि दोनों में एफ एफ है तो एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन डी स्क्वायर देखो दोनों साइड ये वाले दोनों साइड कैपिटल एम आपके डिलीट हो रहे हैं ओके सो रिमेनिंग क्या बचा स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर डन ओके नेक्स्ट मास ऑफ द अर्थ अगर आपका ऑब्जेक्ट ये तो डिस्टेंस की बात की राइट right? अगर आपका ऑब्जेक्ट अर्थ के अंदर है तो दैट्स वाई वो रेडियस में आएगा क्योंकि अर्थ कौन से फॉर्म में सर्कुलर अर्थ स्पीयर फॉर्म में सो दिट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा आपका डिस्टेंस की जगह पे रेडियस आएगा तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ डन नेक्स्ट ऑन विच फैक्टर डज द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी डिपेंडेड तो यहाँ पे बात करेंगे फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टेड द वैल्यू ऑफ द जी तो फर्स्ट ऑफ द सेप ऑफ द अर्थ पे डिपेंडेड करेगा The shape of the Earth is not perfectly spherical, but it is a slightly flat होता है at the pole and the plug at the equator पे After result, radius of the Earth pole पे less than that the equator मतलब gravitational less than equator से इसके अलावा value of the g highest कितनी है poles पे नाइन पॉइंट एट थ्री टू जबकि स्लोली डिक्रीजिंग होता है लेटीट्यूड पे एंड लोवेस्ट कितना इक्वाटर पे नाइन पॉइंट सेवन एट ओके सेम डिपेंड करेगा सेकंड हाइट के ऊपर पहला किस पे डिपेंड किया सेप ऑफ द अर्थ और सेकंड डिपेंड करेगा हाइट पे 
एज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ अगर हाइट इंक्रीज इज हो रही है सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ द अर्थ से भी क्या हो रहा है इंक्रीज होते जा रहे हैं एज अ रिजल्ट वैल्यू ऑफ जी क्या होती जा रही है इंक्रीज इज विद द हाइट ओके बात करेंगे नेक्स्ट डेप्थ की द वैल्यू ऑफ द जी मैक्सिमम ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ पे ज्यादा मिलता है डेप्थ की बात करेंगे द ऑब्जेक्ट increases the distance between the object and the center of the earth decrease along with the distance the part of the earth which contribute karega towards the gravitational force felt by object m is also decreases due to the combined effect the change value radius and mass ka to aapko g bhi kya milega decrease milega and at the center of the earth ki baat karenge तो वैल्यू जी बिकम अ जीरो डन देखो यार यहां पे आपको दो चीजें तो कंफर्म लिखने तो सेप ऑफ द अर्थ एंड सेकंड दैट हाइट दोनों पे डिपेंडेड करेगा डेप्थ का पॉइंट नहीं लिखो इट्स ओके डन ओके नेक्स्ट डिराव द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट अगर मोशन की बात करेंगे इक्वेशन तो तीन इक्वेशन आपके पास है वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस एन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बट यहाँ पे बताया गया है ग्रेविटेशनल फ्री फॉल करवा रहे तो जहां जहां पे एक्सलेशन दिखाई दे रहा है वहां वहां पे अपने जी लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है देखो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू जी एस एन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर द ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग मीन्स अगर ऑब्जेक्ट फ्री फॉलिंग करवा रहे ऊपर से आप नीचे फेंक रहे हो तो आपको पता है कि इनिशियल वाला सिटी जीरो आएगी तो जहां जहां पे यू दिखाई दे रहा है इक्वेशन में वहां पे जीरो रखो मैंने रखा हुआ है वी इज इक्वल टू जीरो प्लस जी टी पहले इक्वेशन में सेकंड वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर टू जी एस एन एस इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर उसका आंसर मिलेगा वी इज इक्वल टू जी टी वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस एन एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर राइट सेम क्वेश्चन है द डिराव द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग इन अपवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में आपको ऑब्जेक्ट का मूव करवाना है डायरेक्शन फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द मोशन के तीन फोरे मैंने अभी बताई थी आपको v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस एन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो अगर जहां जहां पे एक्सेलरेशन है वहां वहां पे आपको लिखना है ग्रेविटेशन v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू जी एस एन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बात करेंगे आगे द बॉडी मूविंग इन अपवर डायरेक्शन बॉडी कहां पे मूव कर रही है अपवर डायरेक्शन पे वी इज इक्वल टू जीरो तो जहां जहां पे आप अपवर डायरेक्शन पे कर रहे हो मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा बट फाइनल वेलोसिटी आपको कितना मिलेगा जीरो तो जहां जहां पे वी दिखाई दे रहा है आप जीरो रखो जीरो इज इक्वल टू यू प्लस जी टी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एस एन एस इज इक्वल टू हाफ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर तो जहाँ जहाँ पे वी है वहाँ पे जीरो रखो तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे जीरो रख रहा हूँ तो जी टी सामने चला जाएगा तो यू इज इक्वल टू माइनस जी टी सेकेंड यू स्क्वायर माइनस टू जी एस तो माइनस सामने चला जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू जी एस एंड थर्ड इक्वेशन एज इट इज ही रहेगा डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स गिव द आर्किमेडिस प्रिंसिपल एंड स्टेट इज यूज तो आर्किमेडिस प्रिंसिपल वेन अ बॉडी इज इमर्जड फुल्ली और पार्सल इन अ फ्लूड इट एक्सपीरियंस इज एन अपवर्ड फॉर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेसड बाय इट एप्लीकेशन इन डिजाइनिंग सिप्स एंड सबमरीन सेकेंड यूजिज इलेक्ट्रोमीटर आर यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द सैंपल ऑफ मिल्क एंड नेक्स्ट हाइड्रोमीटर आर यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डन ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन धन वी बाइज अ न्यू फ्यू ग्राम ऑफ द गोल्ड एट द पोलरिजन द अर्थ एज पर द फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शन वेन द धन वी मीट हर फ्रेंड एट द इक्वाटर पे सी गिव आर गोल्ड विल हर फ्रेंड बी सेटिस्फाइड विद द वेट ऑफ द गोल्ड परचेज इफ नॉट देन वाई तो बात करेंगे आंसर द फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बाउट बिकॉज 
small g is directly proportional to sorry inversely proportional to 1 upon r square r e kya aapka radius of the earth hai the radius of the earth at poles is less than the equator matlab dekho yahan pe yaad rakhna radius of the earth the radius of the earth at the pole pe less than hai equator se and the value of the g greater than hoga pole se equator ke upar so weight of the gold become a more at poles less than equator se right okay next question and the mass of of object is 10 gram dekho yahan pe question mein 10 gram diya gaya hai agar aap textbook mein check karo to 10 kg hai okay so aapko batana hai ki weight of the object on earth pe kitna hoga और मून पे कितना होगा बात करेंगे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है टेन ग्राम तो मैंने ग्राम का कन्वर्ट किया किलोग्राम में जीरो पॉइंट जीरो वन के जी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ तो आपको पता है फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इन टू जी वैल्यू पुट की आंसर मिला जीरो पॉइंट जीरो नाइन एट न्यूटन बट ये तो अर्थ पे मिला अभी मून का फाइंड करना है तो वन बाई सिक्स करेंगे जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स थ्री न्यूटन डन क्वेश्चन नंबर एट What वट विट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट तो आपको पता है फोर्स की फॉर्मूला कैपिटल जी कैपिटल एम इन टू स्मॉल एम अपन डी स्क्वायर अगर मास में डबल करता हूँ कोई भी एक का अगर मैं कैपिटल एम टू बार टाइम लिखता हूँ तो टू एम स्मॉल एम अपन डी स्क्वायर टू कॉमन आ जाएगा बट आपको पता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपन डी स्क्वायर इज इक्वल टू तो एफ है तो एफ डेज कितना मिलेगा फोर्स इज डबल मिलेगा टू टाइम्स सेकेंड क्वेश्चन रीड करो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स डबल और थ्री टाइम्स तो देखो अगर डिस्टेंस डबल होता है तो देखो मैं लिखा गया मैंने नीचे डी की जगह पे टू डी लिखा है राइट टू डी मतलब फोर डी हो जाएगा फोर डी स्क्वायर तो वन बाय फोर को कॉमन ले लो बाकी का तो एफ आ जाएगा मतलब फोर्थ कितना मिलेगा वन बाय फोर्थ जितना लेस मिलेगा सेम एंड द डिस्टेंस ट्रिपल अगर डिस्टेंस में ट्रिपल करवा देता हूँ तो डी की जगह पर थ्री डी करना है तो नाइन डी आ जाएगा तो वन बाय नाइन जितना लेस होगा ओके क्वेश्चन थ्री रीड करो द मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल करता हूँ देखो आंसर में कैपिटल एम भी टू टाइम लिया स्मॉल एम भी टू 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 टाइम्स लिया तो कितना मिलेगा टू टू जार फोर बाकी का तो एफ है मतलब फोर टाइम्स इंक्रीज होगा राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज हाफ देन What would be the gravitational force acting acting between them? F inversely proportional to one upon r square. Radius agar half lete hai, to r is equal to one upon two r des. F inversely proportional r ki jagah pe kya likhna hai? One upon two r. Dekho, maine likha hai. To four r des square divide kare aur upper chala jayega. Matlab force kitna hoga? Agar main distance half leta hu, to force mujhe फोर टाइम्स ज्यादा मिलेगा राइट यू डिफरेंस इज मास एंड वेट तो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ऐसा यूनिट के जी ऐसा यूनिट न्यूटन नेक्स्ट राइट अ शॉर्ट नॉट थ्रस्ट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू इट सरफेस इज कॉल्ड अ थ्रस्ट थ्रस्ट क्या वन टाइप ऑफ द फोर्स है एंड ऐसा यूनिट क्या मिलेगा उसका न्यूटन सेकंड शॉर्ट नॉट मास मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी जिसको अपने मास बोला जाएगा ऐसा यूनिट की बात सॉरी मास इज अ स्केलर क्वांटिटी मास वैल्यू रिमेन कांस्टेंट एट ऑल प्लेसेस मास इज मेजर्ड बाई बीम बैलेंस एंड उसका ऐसा यूनिट क्या मिलेगा आपको किलोग्राम क्लियर सो दैट्स यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश करेंगे वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना